টেকনিক্যাল এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র মজুদ পণ্য হিসাব রক্ষণ পদ্ধতির এই পর্বে আমরা করব চট্টগ্রাম বোর্ড 2017 সালের কোশ্চেনটি সলিউশন দেখো এখানে আদম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি লিমিটেডের 2015 সালের ডিসেম্বর মাসে কাঁচামাল ক্রয় ও ইস্যু সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে দেওয়া আছে এখানে আমাদের ক নম্বর কোশ্চেনে বলছে ডিসেম্বর মাসে মোট ক্রয়ের পরিমাণ এককে নির্ণয় করো খতে বলতেছে এত এত তারিখের লেনদেনগুলো ফিফা পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করে এবং গতে বলতেছে এত এত তারিখের লেনদেনগুলো তথ্য ব্যবহার করে ভারযুক্ত বর পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করো তো ফার্স্টে আমরা কি করব ক নম্বর কোশ্চেনটা সলভ করব দেখো ক নম্বর কোশ্চেনে বলছে যে ডিসেম্বর মাসের মোট ক্রয়ের পরিমাণ নির্ণয় করতে এককে তাহলে ডিসেম্বর মাসে আমরা ক্রয় করছি কয়টা দেখো ডিসেম্বর সাত তারিখে আছে ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে আছে ডিসেম্বরের একুশ তারিখে আছে তাছাড়া আর কোনো ক্রয় নেই তাহলে এই ক্রয়গুলোকে আমরা নিয়ে আসব প্রথমে আমরা যেটা করব এই যে ক নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সার এখানে লিখব হচ্ছে দুই হাজার সালের ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখের মোট ক্রয়ের পরিমাণ এই ডিসেম্বর মাসে আমরা মোট কত ক্রয় করছি সেটা কি ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে আমরা নির্ণয় করব তাহলে এখানে দেখো এই যে ডিসেম্বর প্রথমে ছিল কত তারিখ এই যে ডিসেম্বর সাত তারিখে তাহলে ডিসেম্বর সাত তারিখে আমরা ক্রয় করছি কত একক দুইশো একক তারপরে দেখো ডিসেম্বর ষোলো তারিখে হচ্ছে ক্রয় করছি তিনশো পঞ্চাশ একক আর ডিসেম্বর একুশ তারিখে আমরা ক্রয় করছি চারশো দশ একক তাহলে এই যে সবগুলো এখন যোগ করব যোগ করলে আমাদের মোট কত আসতেছে নয়শো ষাট একক এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এখন তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে কিন্তু আমাদের বলেন টাকা নির্ণয় করতে বলছে পরিমাণটাকে কি এককে নির্ণয় করো তাহলে আমাদের মোট পরিমাণ হচ্ছে কত নয়শো ষাট একক আমরা এককে এটা নির্ণয় করছি আশা করি তোমরা ক নম্বর বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের ক নম্বর কোশ্চেনের অ্যান্সার তারপরে আমরা যাব হচ্ছে কি খ নম্বর কোশ্চেনের সলিউশনে খ নম্বর কোশ্চেনে কি বলছে এত এত তারিখের তথ্য ব্যবহার করে ফিফো পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান প্রস্তুত করো কত তারিখ বলছে এটা একটু আমরা আগে মার্ক করে ফেলব দেখো এই যে এক তারিখ বলছে এটা আমরা রেড পেন দিয়ে মার্ক করতেছি তোমরা একটু খেয়াল করো সাত তারিখ বলছে নয় তারিখ উনত্রিশ তারিখ এই যে আমাদের গুদাম রক্ষক উনত্রিশ তারিখে চল্লিশ একক মাল ঘাটতি পেয়েছেন এই উনত্রিশ তারিখেটা দেখো আমাদের শিডিউলে নাই কিন্তু তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবা যদি সমন্বয়ের মধ্যে দেখো এগুলো কিন্তু সিরিয়ালে ছিল গ্রাজুয়ালি বাট এই দেখো এটা কিন্তু সমন্বয় দেওয়া আছে গুদাম রক্ষক উনত্রিশ তারিখে চল্লিশ একক মাল ঘাটতি পেয়েছেন আমরা যখন এই রকম কোনো মাসের কোনো একটা লেনদেন সমন্বয়ের মধ্যে পাবো তাহলে সিরিয়াল ওয়াইজ দেখো এই যে একুশ তারিখের পরে আঠাশ তারিখ আছে আঠাশ তারিখের পরে একত্রিশ তাহলে আঠাশ আর একত্রিশের মাঝখানে কিন্তু এই উনত্রিশ তারিখটা আমরা বসাবো মনে রাখবা তারিখের কিন্তু উল্টো পাল্টা করা যাবে না যেই তারিখ থাকবে সেই তারিখেই ওইটা বসাতে হবে তাহলে আঠাশ আর একত্রিশের মাঝখানে আমরা উনত্রিশ তারিখের কোশ্চেনটা সলভ করবো তাহলে খ নম্বর কোশ্চেনটা আসো আমরা সলভ করি এই যে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার স্ক্রিপ্ট খ নম্বর কোশ্চেন এখন আমরা কি করব এই যে ফার্স্টে লিখবো হচ্ছে আদম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির আদম ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির মাল খতিয়ান কোন পদ্ধতি ফিফো পদ্ধতিতে এই যে ফিফো আমরা লিখে দিব ফিফো পদ্ধতি ফার্স্টে আমরা এখানে ডেট নিয়ে আসবো দুই হাজার পনেরো সালের ডিসেম্বর এক তারিখে কি প্রারম্ভিক জের তাই না তাহলে এই যে প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত বা জের যেটা লিখো একই কথা ব্যালেন্স বিডি প্রারম্ভিক জের উদ্বৃত্ত তোমরা যেটা লিখবো সেটা হবে এখানে আমাদের কত ছিল চারশো একক দেখো আমি যেই ডেটগুলোকে রেড মার্ক করছি এই যে উনত্রিশ নয় সাত আর এক এই দেখো আমাদের কোশ্চেনও বলা আছে এক সাত নয় উনত্রিশ এই কয় তারিখের লেনদেনগুলো দিয়ে ফিফো পদ্ধতিতে মাল ক্ষতিয়ান করবো তাহলে এক তারিখে আমরা প্রারম্ভিক জেন নিয়ে আসবো হচ্ছে চারশো একক পাঁচ টাকা দরে তাহলে এই যে পরিমাণ হচ্ছে চারশো একক দর হচ্ছে পাঁচ টাকা করে তাহলে পাঁচ টাকা করে চারশো একক কত হয় দুই হাজার টাকা একটা নিয়ে আসলাম এবার আমরা এটাকে কি মার্জিন করে রাখি দেন দেখো আছে হচ্ছে সাত তারিখ সাত তারিখে কি করছে 
7 তারিখ হচ্ছে ক্রয় করছে তাহলে ডিসেম্বর 7 তারিখ এখানে লিখব হচ্ছে ক্রয় কত একক ক্রয় করছে 200 একক 200 একক ক্রয় করছে কত টাকা দেয় 10 টাকা 40 পয়সা ধরে তাহলে আমরা নিয়ে আসব হচ্ছে ক্রয় 200 একক 10 টাকা 40 পয়সা ধরে আমাদের হচ্ছে 2080 টাকা এইবার দেখো আগের জেটটাকে নিচে নামাও এই যে 400 একক 400 একক 5 টাকা ধরে 2000 টাকা আর এখন যেটা ক্রয় করলাম এটাকে নিয়ে আসবো এই যে 200 একক 10 টাকা 40 পয়সা ধরে 2080 টাকা দেখো আমাদের দুইটা ক্যাটাগরি পূর্ণ হলো এবার আমরা এগেইন এটাকে কি করব মার্জিন করব তারপরে 7 তারিখের পরে ছিল 9 তারিখ 9 তারিখে কি বলতেছে দেখো 9 তারিখে বলছে ইস্যু করছে 410 একক দেখো এটা কিন্তু ফিফো পদ্ধতি তোমরা মনে রাখবা তাহলে ফিফো পদ্ধতিতে আমরা এই যে মানে কত তারিখ 9 তারিখ জানুয়ারি 9 তারিখে আমরা ইস্যু করতেছি এই যে ইস্যু এখন এই যে বিক্রয় বা ইস্যুর ঘর এটা এখানে হচ্ছে আমরা কি কত একক বিক্রি করতেছি 410 একক এই দেখো 410 একক তাহলে নিয়ে আসো 410 একক তাহলে এই যে 410 এককের মধ্যে দেখো ফিফো পদ্ধতিতে প্রথমে আছে 400 একক তাহলে 400 একক আগে বিক্রি করে দিই 5 টাকা ধরে 2000 টাকা এখনো কত একক দিতে হবে 10 একক তাহলে এই 200 একক থেকে এখন আমরা 10 একক বিক্রি করব এই যে 10 একক 10 টাকা 40 পয়সা ধরে তাহলে কত হবে 104 টাকা দেখো বিক্রি করার পরে এটা তো আমাদের শেষ নাই 200 একক থেকে 10 একক বিক্রি করলে কত একক থাকে 90 একক 10 টাকা 40 পয়সা ধরে কত হবে আমাদের 190 একক 10 টাকা 40 পয়সা ধরে হবে 1976 টাকা তাহলে এবারে এটাকে আমরা এগেইন কি করব মার্জিন করব দেন কত তারিখ আছে দেখো এবার লাস্ট আছে হচ্ছে দেখো এই যে 29 তারিখ তাহলে 9 তারিখের পরে সরাসরি আমাদের 29 তারিখ বলছে তাহলে আমরা এই যে 29 তারিখটা লিখব এখানে ডিসেম্বর 29 এখানে লিখব কি ঘাটতি দেখো ওই বিবরণীতেও কিন্তু ঘাটতি লেখা আছে একটু খেয়াল করো এই যে গুদাম রক্ষক 29 তারিখে 40 একক মাল ঘাটতি পেয়েছেন তাহলে ঘাটতিটাকে আমরা নিয়ে আসব তোমরা মনে রাখবে কারখানা থেকে কোনো পণ্য ফেরত দিলে সেটাকে আমরা কোথায় নিয়ে আসি ক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসি আর কোনো পণ্য যদি ঘাটতি দেখায় তখন সেটাকে বিক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসবা তাহলে হচ্ছে এই যে ঘাটতি পণ্য কত একক ছিল 40 একক তাহলে আমরা হচ্ছে এইখান থেকে 40 একক বিক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসবে এই যে 40 একক কত টাকা ধরে আমাদের এখানে আছে হচ্ছে কত 10 টাকা 40 পয়সা ধরে এই দেখো 10 টাকা 40 পয়সা ধরে আছে তাহলে এটাকে আমরা নিয়ে আসবে 40 একক আমরা লিখে ফেললাম এখন এটার দর হচ্ছে 10 টাকা 40 পয়সা করে কত হবে 416 টাকা এটা দিয়ে দেওয়ার পরে আমাদের 190 থেকে 40 গেলে আর কত একক থাকে আমাদের থাকে হচ্ছে 150 একক 10 টাকা 40 পয়সা ধরে কত হবে 1560 টাকা এইটা হচ্ছে আমাদের কি आंसर আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটা ছিল আমাদের খ নম্বর क्वेश्चन এর आंसर তো তোমরা মনে রাখবা যদি কোনো পূর্ণ কারখানা থেকে ফেরত দেয় আগে একটা বোর্ড क्वेश्चन এর সলিউশন আমি দেখিয়েছি ওটা হচ্ছে কি তোমরা ক্রয়ের মধ্যে নেবে কিন্তু ঘাটতি পণ্য থাকলে সেটাকে অবশ্যই ইস্যু বা বিক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসবা এই যে আমরা ইস্যু বা বিক্রয়ের ঘরে নিয়ে আসছি আশা করি তোমরা খ নম্বর क्वेश्चनটা বুঝতে পারছো এবার আমরা সলভ করব হচ্ছে আমাদের গ নম্বর क्वेश्चनটা দেখো গ নম্বর क्वेश्चन কি বলতেছে 1 11 1921 তারিখে তথ্য ব্যবহার করে ওয়াম পদ্ধতিতে মাল ক্ষতি নম মিন্স হচ্ছে কি ওয়েটেড এভারেজ মেথড বা ভার যুক্ত গড় পদ্ধতি তো এই পদ্ধতিতে আমরা সলভ করার আগে আমরা আমাদের তারিখের লেনদেনগুলোকে মার্ক করে ফেলি আবার আগের মতো দেখো এক তারিখ ছিল তাহলে ডিসেম্বরে এক তারিখ আমরা এই যে ব্লু পেন দিয়ে মার্ক করলাম দেন 11 তারিখকে মার্ক করব 19 তারিখ দেন 21 তারিখ কয়টা হলো চারটা দেখো 21 তারিখ 19 তারিখ 11 আর 1 তারিখ এই চারটা চারটা ডেট দিয়ে আমরা এখন কি ভার যুক্ত গড় পদ্ধতিতে একটা মাল ক্ষতি আর প্রস্তুত করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের গ নাম্বার क्वेश्चनের সলিউশন এই গ আমরা লিখব হচ্ছে আদম ম্যানুফ্যাকচারিং এর কোম্পানির মাল ক্ষতিয়ান কোন পদ্ধতি এটা এটা হচ্ছে ওয়াম ওয়েটেড এভারেজ মেথড বা 
ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি তোমরা এই যে পুরো ভারযুক্ত গড় পদ্ধতি না লিখে শর্টে হচ্ছে ওয়াম লিখবা তাহলে তোমাদের কি কাজটা করতে সহজ হবে এটা ছিল আমাদের দুই সাল এই যে দুই ডিসেম্বর এক তারিখ আছে দেখো আমাদের কোশ্চেন ডিসেম্বর এক তারিখ আমরা কোন কোন তারিখ মার্ক করছিলাম এক এগারো উনিশ এবং একুশ তারিখ তাহলে আমরা ফার্স্টে এক তারিখটা নিয়ে আসি ডিসেম্বরের এক তারিখে কি প্রারম্ভিক মজুদ বা প্রারম্ভিক জের যেটাই লেখো এটা আমাদের কত একক ছিল চারশো একক তাহলে এখানে আমরা চারশো একক লিখব পাঁচ টাকা করে দুই হাজার টাকা দেন এটাকে কি করব মার্জিন করব মার্জিন করে দেন আমরা নতুন একটা কি পণ্য আবার এগারো তারিখে কি করছি ইস্যু করছে দেখো এটা হচ্ছে ওয়েটেড অ্যাভারেজ মেথড তো আমরা গড় কখন করি যখন একটা পণ্য ক্রয় করি তো দেখো এখন ফার্স্টে প্রারম্ভিক মজুদের পরে এগারো তারিখে বলতেছে কি বিক্রি করে দিতে তাহলে আমরা এগারো তারিখে এখন বিক্রি করব ডিসেম্বর এগারো তারিখে এই যে বিক্রি হয় বা ইস্যু যেহেতু আমরা নতুন পণ্য ক্রয় করিনি তাহলে আমাদের এখানে কি গড় করার আর অপশন কিন্তু আসেনি ব্যবসায় আমরা এখন সরাসরি কি বিক্রি করে দেবো এগারো তারিখে বিক্রি করছে কত একক পঁয়তাল্লিশ একক তাহলে আমরা পঁয়তাল্লিশ একক এখন বিক্রি করব এই যে বিক্রয়ের ঘর এখানে পঁয়তাল্লিশ একক পাঁচ টাকা দরে বিক্রি করে দিব তাহলে পঁয়তাল্লিশ একক পাঁচ টাকা দরে হচ্ছে দুইশো পঁচিশ টাকা এখন এই চারশো একক থেকে এই চারশো একক থেকে তুমি পঁয়তাল্লিশ একক বিক্রি করে দিলে তাহলে তোমার এখন আছে কত একক তিনশো পঞ্চান্ন একক পাঁচ টাকা দরে এক হাজার টাকা দেন এটাকে আমরা আবার কি করে ফেলবো মার্জিন করে ফেলবো তারপরে দেখো বলতেছে কত তারিখ উনিশ তারিখে আবার ইস্যু করছে তাহলে এই যে উনিশ তারিখে আমরা আবার ইস্যু করব এখানে উনিশ তারিখ ডিসেম্বর ইস্যু কত একক ইস্যু করছে উনিশ তারিখে দুইশো দশ একক এখানে আমাদের তিনশো পঞ্চান্ন একক আছে তাহলে আমরা দুইশো দশ একক বিক্রি করতে পারবো দুইশো দশ একক পাঁচ টাকা দরে কত এক হাজার পঞ্চাশ টাকা তারপরে এই তিনশো পঞ্চান্ন একক থেকে দুইশো দশ গেলে আমাদের থাকে কত একশো পঁয়তাল্লিশ একক পাঁচ টাকা দরে কত সাতশো পঁচিশ টাকা দেখো তারপরে এটাকে আমরা আবার মার্জিন করে ফেলবো মার্জিন করার পরে একুশ তারিখে কি বলতেছে দেখো এই যে আমাদের কোশ্চেনে দেখো একুশ তারিখে বলতেছে ক্রয় করছে কত একক চারশো দশ একক এখন আমরা চারশো দশ একক ক্রয় করব এই যে একুশ তারিখ দেখো এটা আমরা অন্য পেন দিয়ে করি এই যে একুশ তারিখ ক্রয় কত একক চারশো দশ একক কত টাকা দরে এগারো দশমিক আশি এগারো টাকা আশি পয়সা করে আমাদের এটার প্রাইস হচ্ছে চার হাজার আটশো আটত্রিশ টাকা এইবার আমরা এটা কি গড় করব যে এটা আমরা এই পদ্ধতিতে করে থাকি একটু খেয়াল করো এখানে হচ্ছে আমাদের প্রারম্ভিক উদ্ধৃত্তে কত একক আছে সাতশো পঁচিশ টাকায় হচ্ছে একশো পঁয়তাল্লিশ একক আর নতুন আমরা যেটা ক্রয় করছি সেটা হচ্ছে চার হাজার আটশো আটত্রিশ টাকার চারশো দশ একক এখন আমরা একশো পঁয়তাল্লিশ আর চারশো দশ একক কি যোগ করবো তাহলে আমাদের এখানে কত হচ্ছে পাঁচশো পঞ্চান্ন একক তাহলে এই জায়গায় মোট হচ্ছে আমাদের পাঁচশো পঞ্চান্ন একক আর টাকা হচ্ছে দেখো সাতশো পঁচিশ আর এখানে চার হাজার আটশো আটত্রিশ টাকা যোগ করলে হয় আমাদের পাঁচ হাজার পাঁচশো তেষট্টি এই যে পাঁচ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকা এখন এই পাঁচ হাজার পাঁচশো তেষট্টি টাকাকে যদি আমরা পাঁচশো পঞ্চান্ন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমাদের নতুন একটা দর বের হবে গড়ে সেটা হচ্ছে দর দশমিক জিরো দুই তিন নতুন হচ্ছে আমাদের এটা এরপরে তো আমাদের আর কোনো লেনদেন নেই আছে আমাদেরকে একুশ তারিখ পর্যন্ত কি বলছে শেষ তাহলে আমরা এটাকে মার্জিন করবো এবং এই যে অ্যামাউন্ট এটাকে এইভাবে ক্লোজ করে দেখিয়ে দেবো আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো এটা তো এই ছিল আমাদের গ নম্বর কোশ্চেনের সলিউশন এটা ছিল হচ্ছে চট্টগ্রাম বোর্ড দু হাজার সতেরো সালের বোর্ড কোশ্চেন তো তোমরা বুঝতে পারছো তো এরপরে যে বোর্ড কোশ্চেনটা সলভ করবো সে পর্যন্ত তোমার সাথে ভালো থাকো এবং আমার সাথে থেকে আজ এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ